امشب در 24 تشییع جنازه رضی موسوی فرمانده ارشد سپاه با حضور خامنه ای و فرماندهان نظامی ما به آمران و آملان شهادت این مرد بزرگ و ابو مهدی المهندس و همراه همراهان آنان کار داریم حسین سلامی گفته انتقام خون رزی موسوی نابودی اسرائیل هشدار نهادهای حقوق بشری درباره اجرای قریب الوقوع حکم اعدام پنج زندانی امنیتی منصور رسولی و چهار زندانی دیگه به سلول های انفرادی منتقل شدند تنش کم سابقه در شبه جزیره کره بعد از فرمان کیم جونگ اون برتش برای آماده باش سری رهبر کره شمالی میگه وخامت وضعیت سیاسی و نظامی به اوج رسیده و واکنش ها به تصمیم دیوان عالی ایالت میشیگان در مخالفت با حذف دونالد ترامپ از انتخابات مقدماتی آمریکا رئیس جمهوری سابق آمریکا گفته این بازی رقت انگیز محکوم به شکسته از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرانسه بینندگان ایران نشنال در ایران و سراسر سر جهان سلام و وقت بخیر امروز در مراسم تشییع جنازه رضی موسوی حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران گفته انتقام خون او چیزی جز نابودی اسرائیل نیست در این مراسم علی خامنه‌ای بر جنازه رضی موسوی نماز خوند و با خانواده اش هم دیدار کرد حسین سلامی فرمانده کل سپاه در این مراسم با عقب نشینی از موضع سخنگوی سپاه درباره حمایت این نهاد نظامی از حمله حماس به اسرائیل گفت سپاه اگر کاری انجام بده اون رو صادقانه اعلام کنه و نمی ترسه او گفته جمهوری اسلامی هنوز انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی رو از آمریکا نگرفته عملیات طوفان الاقصا کاملا یک عملیات فلسطینی بود توسط خود فلسطینی ها طراحی شد و توسط خود آنها اجرا شد و هیچ جریانی خارج از فلسطین در آفرینش این پیروزی شگفتانگیز در ایجاد این طوفان بزرگ مداخله ای نداشت مسئله کاملا فلسطینی بود چون دیروز از قول سخنگوی سپاه مطرح شد که عملیات طوفان اخسا انتقام از شهادت حاج قاسم بود میخواهم بگویم این دو موضوع از هم مستقلند جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی و مهدی محتوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن به ما پیوستن با آقای محتوی آزاد شروع می‌کنم میگن سنگ بزرگ نشانه نزدن هدف رو خیلی بزرگ گرفتن و نابودی اسرائیل برای ببینید الان حرفای اخیر فرماندان سپاه که نگاه بکنید یه جوره در واقع به غلط کردن افتادن یعنی یعنی اصلا اصلا خنده دار شده و بعد تازه این تناقضات ساختاری داره خودشون نشون میده الان صدر تازه‌ای در مقامات نظامی به اضافه مقامات ارشد سیاسی دارن میگن مسئله غزه مسئله فلسطینی هاست همین چند ساعت پیش آقای محمدی گل پایگان رئیس دفتر آقای خامنه‌ای گفت داستان غزه داستان مسئله فلسطینی است به ما ربطی نداره این فرماندان سپاه گفتن خب بعد این تناقض داره با کاری که میکنن خب اگه داستان فلسطینی است چرا من ملت هم چرا ما مردم ایران 5 ساله همه هستیمونو داریم میوازیم واسه اونا چرا هر چی پولی دارن میبرن اونجا چرا هر چی کاپال زیرزمینی دارن انجام میدن پول از اقتصاد ایران میکنن میبرن اونجا شما دارید میشنوید دیگه مقامات مقامات حزب الله لبنان همین مقامات حماس گفتن چه پولایی از ایران گرفتن از اون طرف سیاست کلان جمهوری اسلامی خودش رو به تناقض تناقض تازه داره دوباره نشون میده خب 40 سال دارن میگن ما اهل جنگیم ما منتظر جنگیم دستمون روی ماشه است خب خب تو لحظه شلیک که رسید که آقایون همشون فرار کردن من البته خوشحالم که کار به جنگ کشته نشد خوشحالم از هر سری از سر ترس بوده سر عقل بوده هر چیزی خوشحالم که عقب میشینی میکنن کار به جنگ کشته نمیشه موتور این سوال همچنان به قوت خودش باقی است که اگر قرار نیست اسرائیل بش بجنگید و اگر قرار نیست نابود کنید پس چرا 40 سال جست جنگ گرفتید چرا 40 سال کشور رو در شرایط ویژه نگه داشتید نمیذارید اقتصاد باز بشه نه سیاست باز بشه رسانه ها همه چیز کشور در شرایط جنگی نگه داشتید پس اگه قرار نیست بجنگید و اگر قرار بجنگید هی داستان امام حسین میگه خب چرا انجام نمیدید امام حسین دست زن و بچه‌شو گرفت 
توی شهر نموند نگ نموند که چشم مردم شهر کشته بشن مر سربازگیرم به زور نکرد زن و بچه خودش رو برداشت برد برد یه جای دیگه خب جنگی خب شما دست زن و بچه هاتون رو بگیرید برید وسط کبیر لوت ولی ولی برعکس شده که زن و بچه هاشون میپسن خارج کشور بچه های مردم رو میبرن بجن در مجموع میخوام بگم که شاید اینجوری جنب بندی بکنم بهتر باشه که این سنگ بزرگ که گفتید این در واقع استراتژی در ایران وجود نداره که ما بگیم مثلا استراتژی این هستش که نقطه بالایی رو بگیرن و و مثلا تا به حد وسطش راضی بشن یا استراتژی اون استراتژی لب مرز که مثلا سطح بحران رو افزایش بدن که که بعدا بتونن از این رهگذر امتیازی بگیرن استراتژی وجود نداره ترکیبی از فساد اقتصادی فساد مالی کاری شخصیتی لجبازی علی خامنه ای و مجموعه نگاه ایدئولوژی غیره باعث شده اینو بیافتن توی دایره ای که خودشون و ملت هی هر روز دورش میچرخن آقای رجبی در این یکی دو روز اخیر بارها شنیدیم از سخنگوی سپاه حالا از آقای سلامی در مورد اینکه حمله 7 اکتبر گروه حماس به اسرائیل آیا ربطی به واکنش ایران به کشتن قاسم سلیمانی داشته یا نه چرا به نظرتون این وحدت کلام وحدت رویه وجود نداره بین مقامات سپاه الان خدمت شما همه مردم ایران و جناب مهدویات موضوعش اینه که الان به نظر یه سرگشتگی به وجود اومده و من اعتقاد دارم یک دودستگی واقعی هم به وجود اومده یعنی اون من جمهوری اسلامی تلاش میکنه که یه جوری نشون بده که نه مثلا ما دو دستگی داریم در حالی که هر کدوم یک نقش های مختلفی دارن اما تو این موضوع من احساس میکنم که یک دو دستگی واقعی به وجود اومده یعنی قسمتی از حکومت و قسمتی از سپاه که تند و تره اون سرخورده شده یعنی داره الان نگاه میکنه به قلعه مدری با چلو تن سال شعار این همه حزینه این همه خرج این همه کشت و کشتار نتیجهش این شده که میان میزنن مهمترین افرادشون فخریزاده رو میزنن باسم سلیمانی رو میزنن رایل موسوی رو میزنن چند نفر رو زدن که اصلا اعلام نکردن اما در مقابل کاری نمی کنن اونجایی که اول شما گفت برای اینکه بیاین مثلا ربطش داد به حماس به دلیل اینکه میخواست اون قسمت کن رو چه در داخل خود حکومت چه در داخل طرفدارانشون رو بگه مثلا یک ربطی داره اما از اون برش که حماس با گروه دیگه فرقی داره اما گروه دیگه یه ربطایی دارن با فقط جمهوری اسلامی باید کشتر ربطای ریزی دارن رابطشون کوچکتره اما حماس بازیگران دیگه ای رو هم روش تأثیر داره یعنی اگر مثلا میگفت جهاد اسلامی فرق میکرد میگفت نوجواب فرق میکرد میگفت بعد فرق میکرد وقتی میگه حماس حماس گروهی که تأثیرات دیگه هم روش داره اینجا بود که حماس رو من سریع بینیه داد بعد اون صحبت های خامنه ای زیر بار رفت از سوی دیگه اونجا آمدن گفتن آقا ما دیگه فقط قسم نخوردیم که رفت به این نداریم به دلیل اینکه انتقام رو به سمت ما نیاد شما این صحبت رو کردیم این دو دسته ای صحبت من اینه به این تناقض هایی که داریم میبینیم دو دسته ایه که داریم میبینیم مهمترینه که علی خامنه ای معلوم ناراحته از دسته یعنی حتی همین الان تو این دیدار ببینید اون فضایی که شاید نسبت به اجازی رو میدیدیم که بردن همونجا با اینکه معلوم نبود چگونه پشته شده خامنه ای چگونه برگرد میکرد اینجا مشخصه حتی رو نمی کنه به فرمانده و مخصوصا قانی یعنی الان خامنه ای که خب میدونید که خامنه ای خیلی اون احساساتش رو چه در گفتارش چه در صورتش میتونیم ببینیم خامنه ای داره میبینه یک شخصیه که به قول آقای مطلیازا لجبازه این همه هزینه کرده الان نیروهای نظامیش دارن جور رفتار میکنن که میگن آقا باید نرمش قهرمانانه کنی به نظرم این نرمش قهرمانانه این جامعه زهری که خوشحالیم که جنگ نمیشه رو به علی خامنه ای قروندن و علی خامنه ای این موضوع ناراحت آقای مهدوی آزاد در این مدتی که جمهوری اسلامی واکنش به قول خودشون نشون میدن به اتفاقات مختلف چه حمله بین الاسد بگیرید بعد از کشتن قاسم سلیمانی چه همین اقداماتی که الان به واسطه گروه های نیابتیشون دارن میکنن معمولا مبهم و کور هست یا مثلا به طور مشخص یک هدف که تلفات جانی داشته باشه برای آمریکایی ها رو هدف قرار نمیدن ولی از اون طرف وقتی ضربه میخورن خیلی ضربه ها هدفمند هست قاسم سلیمانی رو میزنن در این مورد حالا اسرائیلی ها آقای موسوی رو زدن چقدر فکر میکنید که 
برآورد دقیقی دارن از توان خودشون و توان طرف مقابل و اگر دارن چرا دست به چنین ماجراجویی هایی میزنن بعد یه اتفاق نکته کلیدی است من فکر کنم برآورد دارن برآورد دقیقی هم دارن و اون چیزی که شعار میدن و در واقع خودشون هم میدونن شعاره و اتفاقا درد همینه اتفاقا مشکل و بدبختی همینه به این خاطر که اگر واقعا متوهم بودن تا حالا 10 بار میگن میگن آدمی که خواب هست رو میشه بیدار کرد اون آدمی که خودش رو به خواب زده است از هر کوشش کنه بیدار نمیشه دیگه حاضر نیست بیدار بشه اگر متوهم بودن بیدار میشدن تا به حالا اگر برداشت اشتباهی داشتن تا به حال درست میشد اصل قصه این هستش که تب تبدیل شده این ریاکاری این این مزور بازی این تزویر تبدیل شده به چیزی که اسمش میذارن شعونات نظام جمهوری اسلامی تبدیل نوع سیاست ورزی شده ولی خیلی این, این خطر براشون وجود نداره که بالاخره در یک مقطع مشخص میشه که پادشاه لخته البته دقیقا خطر وجود داره و مدت هم مشخص شده منطقه خود دارن بازی میگذارم میکنن زمان میخورن ببین اوج, اوج این که اوج این تناقض شما میتونید رفتار خود آقای خانه در قبل سید رزی ببینید حداقل تا چند ساعت پیش پیام تسلیت نرده بود اما نماز میت خون یعنی نشون میده در عالی ترین سطوع اما برای اینکه حزینه بیش از حد نده حاضر نشد با اینکه برای همدانی پیام تسلیت داد برای برای او پیام تسلیت تا الان حداقل حاضر نشده بده ببینید این ساختار مدت هاست دچار این تناقض ها شده از چند سال پیش یکی از نشانه هایی که نشون میده خودشون ارزیابی درستی دارن این چیزی که اسمش میذارن فرند خالص سازی الان بخشای بزرگی از نیروهای خودی خودشون رو که اونها طرفدار جامع زهر بودن در واقع سیستم رو ضعیف میکردن یا حداقل خیلی جنایتکار نبودن یا خوی جنایتکار نداشتن یا طرفدار مباشات بودن گفتن با مردم کنار بیان در واقع نیروهای عاقل خودشون رو مدت‌هاست حذف کردن و و لبه حذف حتی به صد به صد کسانی مثل علی لاریجانی رسید کسانی که 20 سال پیش آقای لاریجانی چهره شاخص اصولگرا اگه می‌خواستید نام ببرید یک پنج نفر می‌خواست نام ببرید حتما یکیش واقعا علی لاریجانی بود این بخش دارن هست میکنم به خاطر که ساختار در واقع منسجم تر باشه حول اون چیزی که اسمش رو گذاشتن شونات نظام بخش های بزرگی از تبلیغاتی که میکنن خودشون میدونن مایه نداره خودشون میدونن دروغ هستش به همین خاطر هم هست که پای عمل که میرسه در همچین مقاطع یا در واقع یا ناگهان جست قهرمان, جست قهرمان اقلانیت رو میگیرن یا مثل ماجره حمله بین الاسد یه طوری حمله میکنن که برایشون طبعات جدی نداشته باشه. آقای رجبی بالاخره در این سالها میدونیم به سری از مقامات سپا یا دست کم فرزندانشون اعضای خانوادهشون خیلی وابستگی های تجاری پیدا کردن یعنی ممکنه یک پاشون در سوریه باشه ولی میدونیم پای دیگرشون در دوبه و تورنتو و جای دیگه است و سرمایه گذاری های کلان چقدر فکر میکنید وقتی اتفاقات این چنینی رو میبینن که خطر دیگه بسیار نزدیک شده ممکنه به ریزش و در واقع چند تیکه شدن سپاه منجر بشه این اتفاقات منجر شده آقای فرحزاد خود موسوی معروف بود که تاجر یعنی یک سری چیزها داشت سوریه یک سری از جاهایی رو که کار میکرد برای ارسال مواد غذایی پسر خودش صادق عضو یکی از گروه های مهم عراقی و تاجر اینها خیلی هاشون تجارتشون رو در بودن این سیستم میبینن میدونن این سیستم تاپ باشه اینها میتونن تجارت بکنن اما اگر این سیستم باشه یعنی شما موضوعش اینه که حالا درست به تورنتو جاهای دیگه اینجا جایی که اونها میرسه جای حساس روی تصمیمات تاثیر میذارن عرض کردم برنامه قبلی خدمتتون که وقتی که موسوی ترور میکنن برای انتقام گیری اون افراد مهم اونجا و خانواده هاشون یه استوپی میزنن چون به دلیلش اینه که این موضوع شهادت و اینجور موضوع های اونه نیست وقت ها هم که اینها ادعا میکنن آماده شهادت و این موضوعات نیستن اینجا دیگه اینا یه استوپی میزنن اگر دلایل همین بحث انتقام و نگرفتن و این صحبت های سنگ بزرگ و اینا دلیلش اینه که میگه اگر نفر بعدی من باشم چه یا فرزندانشون نکته دوم اینه که مثلا حتی سر قاسم سلیمانی هم همین رو گفتن گفتن که انتقام قاسم سلیمانی خروج آمریکا نکته دوم هم نفوذ سرویس های اطلاعات به اینها یعنی واقعیت که دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی به شکل واقعی نه فقط به شکل شعاری 
ناکارآمد شده به دلیل اینی که انقدر جاسوسی درشون زیاده و یه چیز بازهیه وقتی که تعاملات خارجی دارن مساله پیدا میکنن یه کشور دیگه خوب باید سرویس هم بدن از جای دیگه این مثلا تو یک موضوعی که همین الان این فردی که رفته برای اعدام تو جزء سپاه قدس بوده رفتن بازجوییش کردن بعد حالا الان گفتن با جاسوسیه اینقدر این نفوس توی اونها زیاد شده عدم اعتماد به هم دیگه عدم این موضوع حتی به مو... یک سر مو... جایی که همین موسوی کار میکرد یک بار اسلاریا رفتن و خالی کردن و خود موسوی بازجویی شد یعنی افرادی که بودن این خانواده ها این وابستگی هاشون یک شرایطی رو برای جمهوری اسلامی به وجود آورده که همون شرایط عدم اعتماد به نفسیه یعنی شما نگاه میکنه که جا اون نفوذ بهشون در حد بزرگ این همه عملیات خواستن انجام بدن یکیشون انجام نشده همه دو رفته از سمت دیگه تمام کسانی که صاحب بغل عربان یا صاحب قرار یعنی تصمیم گیرندن همشون خانواده هاشون تاجر شدن مسائل شخصی پیدا کردن اینجاست که در سر بزنگاه ها میبینیم که مسائل شخصی اینها اومن بر مسائل گروهیشون تأثیر میذاره اما اینی که اگر ما اینجوری فکر کنیم که حالا که اینا رفتن باره حالا که اینا باده پس اینها جایی میبرن از سیستم نه این نیست. اینها میگن این سیستم باید بماند تا بسونن اینها چه جاسوس باشن چه اینه که بخواند مسائل مالی باشه اما جایی که خطر رو به خودشون احساس بکنن جمله آخرین اینه ای که دلایلی که ما میبینیم که اونها از توهماتشون کوتاه میان اینه که یک ترسه یعنی وقتی که اوایل بعد هفت اکتبر بودیم که چقدر سنگین بار شدن وقتی پیغام آمریکا بهشون رسید اونا قبل هفت اکتبر تو دریا کشتی میگرفتن بعدش دیگه نگرفتن یا شعارهاشون تغییر کرد اون جایی که میترسن که افراد بره این موضوع سمت خودشون یعنی بعدش هم به خودشون میگن خب الان قاسم سلیمانی رو کشتن کار نکردن گفتن آمریکا بده بیرون فخری زاده که مهمترین نه کار نکردن اینه اینجاست که دیگه روی تصمیمات سیاست گذاران اونها تصمیم ممنونم از سردار شما جابر رجبی فعال تحلیلگر سیاسی و مهدی محتوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن آلمان ارگان خبری فعالان حقوق بشر ایران در رابطه با خطر اجرای حکم اعدام برای پنج زندانی امنیتی در پی انتقال اونها به سلول انفرادی هشدار داده به گزارش هرانا، منصور رسولی، آران عمری، رحمان پرهازو، وفا هناره و نسیم نمازی با حکم اعدام به سلول های انفرادی زندان ارومیه منتقل شدند این افراد در رابطه با پرونده موسوم به بازجویی از منصور رسولی زندانی شده بودند پارسال فیلمی منتسب بازجویی نیروهای اسرائیلی از منصور رسولی در رسانه ها منتشر شده بود که گفته شد این تصاویر در خاک ایران ضبط شده و منصور رسولی در اون خودش رو عضو نیروهای قدس سپاه پاسداران معرفی کرده همکارم شاهده علوی از همینجا در واشنگتن دی سی به ما پیوسته شاید در مورد تناقض هایی که در این پرونده است بیشتر به ما بگو فرد پرونده عجیب و غریبی هست از این لحاظ که حتی اطلاعاتی هم که در فضای مجازی در سایت ها چه سایت ها و بشری چه داخلی های حکومت منتشر شده خیلی دقیق نیست اگر بخوام یه تصویر کلی ازش بدم جزیه دقیق تری داشته باشه این هست که ما میدونیم که اردی بشت 1401 اون تصاویر رسولی رو ایران تنشان پخش کرد که دو, تا دو, تا دو بخش بود بخشش این بود که داشت می که من عجیر شدم از طرف جمهوری اسلامی ایران داشت اعتراف میکرد انگار فیلم بود که موساد در خونش گرفته بود بعدا گفتش در خونش بوده وظیفه داشتم یه خبرنگار بکشم در فرانسه یه افسر آمریکایی در آلمان و یک اسرائیلی هم در استانبول و من پشیمون هم اشتباه کردم و دارم تکرار نشه و کسی این کار نکنه و این که پخش شد تقریبا در شاید پنج روز بعد 17 اردی بهشت هم 1400 تصدیق دیگه اومد که این میگفت که آقا من اصلا کشاورزم دار دارم یه دو زورگیر منو بردن و منو زدن منم گفتن اینا رو بگو منم گفتم من هیچ کاری نیستم چند روز بعدش یعنی اول خرداد سپا بیانیه رسمی داد حتی بیان داده بود منتون بیانیه بیانیه کاملی بود که میگفت که ما زوری رو بازداشت کردیم یه عده بودن این کشاورز بی گناه رو گرفتن بردن بعد تصدیمم یه گزارش تفصیلی نوشت که اصلا این کارش چیه دامدار شغلشین ربطی نداره اینو بردن و ولی خب این در واقع یک رسوایی که برای موساد هست به گفته تسلیم یعنی تا اینجا پذیرفتن که شون یک کشاورزه و قربانی یک بازی امنیتی دعوای امنیتی در واقع سیلسای اطلاعاتی شده اما 
اون و اعلام کردن این داره گرفتیم سپاه اینو اعلام کرد خیلی زمان کوتاه مثلا نزدیک به 4 5 ماه بعد در ماه آذر 4 نفر رو اعدام کرد گفتن اینها و سه نفر ما به زندان دادن گفتن این 4 نفر کسانی هستند که در رو بودن رسولی دست داشتن این بند خدا رو به قوه تعبیر خودشون بردن آزار دادن بعد درشون جرم در یه گزارش مفصل داد تا این منتشر کرد میزان منتشر کرد گفت اینا جرمشون چی بوده اینا جاسوس اسرائیل بودن یه قاچاقچی انسان در ترکیه اینا بازداشت کردن اینا کارشون در واقع لاستیک آتیش زدن بوده شعار نویسی بوده تخریب به انبال خصوصی بوده و بعد هم رو بودن این آقای رسولی هم در پرونده شون بوده و اینا از این طرف جاسوس اسرائیل بودن یعنی جاسوسی اسرائیل تبدیل شد به کسانی که در ش... دیرو دیوارها شعار اعتراضی می نویسن یا در تظاهرات لاستیک آتیش می زنن. در این چیزی که خود میزان گفته تعبیر و تفسیر ما نیست خبرگزاری در واقع دست مقوه غذایی گفته چقدر کوتاه می کنم وقت من وقت من محدود عذر می خوام فرداد عزیز می دونم وقت من محدوده این اینها رو اعدام کردن بعد اعلام شد یه دیگر هم گرفتن که باز جاسوسن یکیشون از این افراد اصلا اعلام کرده گفتن موساد اصلا چیه یک یک فایل داده بیرون از این از این پنج نفر که الان بردن برای انفرادی که نمیدونستن موساد چی بودن موساد چیه من ببینم بشناسمش حالا اینا رو بردن نکته این هست کسی رو که خود سپا گفته به خاطر شما آدم اعدام کردیم چون که شاورد بوده بی گناه بوده فارغ از اینکه این آدم خانوادهش به سپاه نزدیکن یکی از پسر ماش فرمانده تیپ به سپاه از اون منطقه زیوه در آذربایجان نزدیک ارومیه اما الان همین فرد رو با ایدی بیا میبرن اعدام میکنن پرونده مپین به نظر میرسه به همون داستان های امنیتی و سناریو سازی امنیتی خودشون هست چقدر اینو میشه مرتبط دونست با این کشتن رضی موسوی در سوریه به نظرم میرسه در واقع این یک واکنش قابل پیش بینی تلخ به همون واقع هست اگر دقت کرده باشیم کوتاه بخوام بگم که در دو دو یازده سال گذشته در جنگی که در سوریه درگیر جنگ داخلی سپاه دست اسرائیل دست کم 500 بار دست کم 500 بار این طبق گزارشی که منتشر شده پایگاه سپاهی یا نیروهای نیابتی جنسمی رو هدف کرد اگر فقط به فرماندهان ارشد نگاه بکنیم در نتیجه این عملیات ها تا حالا دست کم 5 فرمانده بالاتر از سرتیپ سپاه کشته شدند فقط در 2023 یا از سال بقیه من نمیگم در این عملیات ها 6 افسر دیگه سپاهم کشته شدن به اضافه 67 67 نفر از معمولی نیابت جمهوری اسلامی یعنی اسرائیل در همه این سالها در سوریه بمباران کرده سردار سپاهی کشته نیروهای امنیتی ایرانی رو اونجا جون اسلامی رو اونجا کشته داخل ایران فخر زاده رو کشته کسان دیگر رو کشته بمبگذاری کرده خرابکاری کرده بازجویی کرده لازم دونسته معمولی رو بوده و از اون بازجویی کرده در مقابل جمهوری اسلامی در این یازده سال یازده هزار بار وعده ای انتقام سخت داد تو این مدت تلاش کرده توریست در قبرس بکشه توریست در اسرائیل بکشه دیپلمات در هند بکشه موفق نبوده نتونسته یعنی در این جنگ اطلاعاتی امنیتی نظامی به تعبیری تروریستی به این دو طرف ایران ناکام بوده این انتقام سخت نمیتونه بگیره از اسرائیلی ها عملا در از مردم خودش میگیره کسانی در یک پرونده مبهم بر, بر اساس اصل براعت اینها بیگناه چون در یک دادگاه منصفانه جرمشون ثابت نشده دارن قربانی میشن برای گرفتن انتقامی که وعدش رو میده اونم کسانی که خودش میگه اینا مثلا متهمشون میکنه به شعار نویسی یعنی دستگاه اطلاعاتی اسرائیل موساد در ایران برای مخالفت برای خونسا کردن برنامه های جمهوری سایی برای مخالفت با اسرائیل شعار نویس استخدام میکنه این به حدی در واقع غیر قابل باور هست که نشون میده که اون کسانی که نقشه های ترور و برنامه های جمهوری سایی برای کشتن مخالفین در خارج رو در حد دست کم 6 سال اخیر خونسا کردن اطلاعات منتشر شده است که بیشترشون سازمان اطلاعاتی اسرائیل یعنی در سطح بالای حکومت اینها نفوذی و نیرو دارن اونها رو نمیتونن شناسایی بکنن به هر تقدیر یا حتی در مورد مشخصی که من خیلی میتونم سرواس به اشاره بکنم کسی رو که در یک پرونده متهم بوده اطلاعات داده از محل کارش که یک استانداری بوده به جاسوسان اسرائیلی اون رو تبرعی کردن خودش گفته من بله من اشتباه کردم به اینا فیلم و گزارش دادم کار بدی کردم این آدم رو از اون استانداری بردن در سازمان انرژی اتمی گذاشته اونجا کار بکنه یعنی انگار یه اراده تو حکومت هست که با اسرائیل به این شکلی همکاری بکنه من اطلاعات اون فرد رو دارم که اینجا کلا نمیشه اینجا بازش کرد به این ترتیب به نظر میرسه این یه انتقام سخت به تعبیر مم... ممنونم از تو شاید علوی همکارم از همینجا در واشنگتن دی سی
خسرو علی کردی وکیل فاطمه سپهری زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد از وخامت حال موکلش خبر داده و گفته خانم سپهری به سختی قادر به حرف زدن و وضعیت تنفسیش مشکل داره به گفته آقای علی کردی جان فاطمه سپهری در خطره خانواده خانم سپهری هم درباره وضعیت سلامت ابراز نگرانی کردن اسقر سپهری برادر فاطمه سپهری در شبکه اجتماعی اکس ویدئویی از صحبت‌های مادرش رو منتشر کرده که گفته مسئولیت هر اتفاقی که بر سر خانم سپهری بیاد بر عهده خامنه‌ایه. از پارسال که فاطمه رو گرفتن به درد دست و چشم و قند و فشار و خون و مریضی های زیاد داره تا اینکه قلب او هم دیگه به جای رسوندن که قلب باز عمل کرده دیگه خب قضا آدم که قلب باز عمل کرده نه پرستار نه قضای خوبه نه محیط خوبه او رو جای نگه داشتن که مدوانش برای رو هم که رفته بودن به ملاقات و پیگیری سلامتی بودن هم که اونا هم که گرفتن به زندانه خلاص اگر کار به سر اینا یک اتفاق به بچه هم بیایه مسئوله همه گرفتاری اینا آقای خامنهیه از خر سپهری فعال سیاسی و برادر فاطمه سپهری از هیستان تگزاس با ماست آقای سپهری خیلی ممنونم که دارید با ما صحبت میکنید آخرین چیزی که از وضعیت خوهرتون میدونید چیه؟ آقای سپهری صداتون رو نمیشتم فکر میکنم میکروفونتون قطعه متاسفانه هنوز صداتون رو ندارم نه میخواید هدفانتون رو بکنید شاید با میکروفون لپتاپتون صدا بیاد متاسفانه متاسفانه صدای شما رو نداریم آقای سپهری امیدوارم همکارانم هم بتونن با تون همه هنگ بکنن که صداتون رو داشته باشیم و در ادامه مزامیتون بشه مصفای میکنم مثل که الان وز شده آقای سپهری بله بله الان دارم صداتون رو بفرمید درود بر شما درود بر مخاطب گرامی خواهر من فاسمی سپهرید از سی شهریور 1401 بازداشت شد سی و یکی دو روز انفرادی بود بعد از اونم به وکیل آباد مشهد منتقل شد با خاطر دردی که دردی در دست چپش داشت باید برای بار سوم عمل جراحی انجام میداد و این عمل جرایی رو تا اردی به هشت ازار تعویق انداختن بعد از اون هم, هم با خاطر شرایط زندان و فشارهای روانی در مهمه مجبور شد که عمل قلب باز انجام بده متاسفانه هر چقدر ما تلاش کردیم تا برای شرایطشون مرخصی بگیریم همکاری با ما نکردن و بهشون رو به زندان برگردوند در این شرایط زندان 25 مه به زندان برگردیم شرایط زندان فشار روانی شرایط بهداشتی تغذیه همه اینها حال ایشون رو بدتر کرده در ملاقات های اخیری که با ایشون داشتن دیدن که هم چشمش مشکل پیدا کرده دوچار خوشکی چشم شده دست چپش هم در بکرده شده و به ستون فقرات رسیده و اخیرا دیروز هم دیدند که به خاطر ضربان بالای قلب حرف زدن برایشون خیلی مشکل شد خلاصه این وضعیتی هستش که ما الان در موردشون میدونیم ممنونم از شما از خرس سپهری فعال سیاسی و برادر فاطمه سپهری از هیوستان تگزاس با موز خواهی میکنم کیفیت صدا مشکل داشت مراسم یادبود ملیکا محمدی ملی پوش 23 ساله فوتبال زنان در ورزشگاه حافظی شیراز برگزار شد. هم تیمی های ملیکا در تیم خاتون بم جمعی از اهالی فوتبال و خانواده او در ورزشگاه حافظی شیراز دور هم جمع شدند تا با او ودا کنند. قرار یک مراسم مشابه هم صبح روز یک شنبه آینده در ورزشگاه آزادی تهران برگزار بشه و بعد از اون پیکرش برای خاکسپاری به آمریکا فرستاده بشه. ملیکا محمدی یک شنبه سوم دیما بر اثر سانه رانندگی در ورودی شهر بم جانش را از دست داد. زهرا خاجبی و بهناز طاهرخانی دو ملی پوش دیگر فوتبال زنان هم در این سانه به شدت زخمی شدند. تاهره رهنما مادر ملیکا محمدی در مراسم بدرقه دخترش در ورزشگاه حافظی شیراز آینده ملیکا رو سرفرازی یک ملت و خودباوری زنان و ایران توصیف کرد.
عشق است که شما را در رای که میگذارید میگذارد که از همه رفاه و زندگی مادی عبور کنید و سختی زندگی در شهری کوچک و کبیری را انتخاب کنید و عاشقانه قرد در تجربه با هموطن و هم نوع خود شوید تا پیام پیروزی را به مردمت عرض دارید ملیکا را در یک گذشته و یک آینده میبینیم گذشتش همیشه تمرین درس مدرسه دانشگاه تمرین تمرین و تمرین اخلاق انرژی شادی نور و لبخند و آیندهش سربلندی یک کشور سرفرازی یک ملت خودباوری زنان و ایران 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 سعیده فتی خبرنگار ورزشی از ویان با ماسخان و فتی زایی بسیار بزرگی است برای دنیای ورزش ایرانی طور نیست؟ بله متاسفانه ما یک سرمایه ملی رو از دست دادیم اینجا داره که به خانواده و دوستانش تصیحت بگم ملیکا خب همونطور که خودتون هم گفتید درسته که زاده شیراز بود اما در آمریکا بزرگ شد در واقع از سن نوجوانی به آمریکا رفته بود و اونجا به فوتبال علاقه مند شد و در دانشگاهی که رشته انسان شناسی رو میخوند فوتبال هم بازی میکرد و همونجا بودش که تو همون سنین نوجوانی بودش که کتایون خسرویار و سرمربی تیم ملی جوانان ازش دعوت کرد به ایران بیاد و اون هم قبول کرد چون عشق به ایران و فوتبال داشتش اومد و همراه تیم ملی بزرگ سالان هم به مسابقات اعزام شد برای تیم های پاشگاهی مثل بم و خاتون بم و سپاهان هم بازی کرد ملیکا دختری بودش که پر از استعداد بود تو پست های مختلف مثل حافک دفاعی و دفاع وسط بازی می کرد به خاطر همین به روز به چشمی فوتبال زنان معروف شده بودش جالب بودش که می گفت من تو ایران چیزی به عنوان باشگاه ندیدم اکثرا دارن تیم داری می کنم و تنها باشگاهی که دیدم سپاهان بوده چون تو رشته های مختلف فعال هستن و هم در حوزه زنان و هم آقایان تیم داری می کنن. سرشار از زندگی بود و سرشار از شور زندگی بود پر از انرژی بود آرزو داشتش که از ایران لژیونر بشه و همراه تیم ملی به جام جهانی بره که متاسفانه اتفاق تق براش افتاد و دستش از اونا کوتاه بود بر خود من خیلی شک کننده بود خانم فتی اتفاقا همین چند روز پیش در یک مهمانی همینجا در واشنگتن دی سی با یکی از اعضای خانوادهشون که اتفاقا از دوستان منم هستن صحبت میکنیم تصادفی اتفاقا حرف ایشون شد که چقدر بازیکن خوبی بوده از همون سنین کودکی از جمله اینجا در ایالات متحده میدونم که اصلا ساکن اینجا بودن و برای بازی های ملی به ایران میرفتند و میامدند چقدر واقعا دردناکه که این سفر طولانی رو کسی به جان بخره بره در ایران که در تیم ملی بازی بکنه و بعد این چنین جانش رو از دست بده میبینیم. اینقدر تبعیض وجود داره شما الان همین الان ابتدایی ترین این رو میتونید ببینید هیچ فیلمی از بازی های ملیکا محمدی وجود نداره شاید فقط چند تا صحنه باشه که ما داریم توی فضای مجازی میبینیم منتشر شده اما از بازی های اینها هیچ چیزی از تلویزیون ایران پخش نشده و این خب جای تأسف داره که ورزشکارای زن ما تا این اندازه از خود گذشتگی میکنه که مثل ملیکا همه زندگیش رو ول میکنه و بلند میشه میاد ایران با هزاران امید اما میبینیم که به خاطر اینکه امکانات و شرایط مناسبی براشون فراهم نیستش حتی جونشون را دست میدن این بحث قرارداد ها و امکاناتی که برای آقایون و زنان دوران را اگه بخوایم بررسی بکنیم خودتون میدونیم دیگه فضا به چه شکل هستش آقایون ما الان حد اقل آقایون تیم ملی حد اقل بیش از 20 میلیارد قرارداد میبنده اما خانم ها به 500 میلیون هم نمیرسن همین چند روزه دیدیم که بحث لغو حواله های خود رو برای ملی پوشان مرد مطرح شده چقدر جپه گرفتن شد جای خلیل زاده اومده گفته که هیچ کس حق نداره خودش رو با فوتبالیست ها مقایسته بکنه حد خودتون رو بدونید و الهام فرحمند دیگر فوتبالیست ما جوابش رو داده و گفته که این کاش الان که ما یک سرمایه ملی رو از دست دادیم و دوردار هستیم چنین بحث به مطرح نمی کردیم و این کاش می دونستیم که اگر یک دهم از حقوق شما به زنها تعلق می گرفت اونها ده برابر شما می تونستن افتخار آفرین باشن انقدر فخر نفروشید من این رو می خوام بگم که آیا ملیکا 
حق نداشت که یک ماشین امن معمولی داشته باشه من از خودروهای صد میلیاردی که برای آقایون وارد کردن صحبت نمی کنم از این خودروی امن معمولی صحبت می کنم آیا این حق رو نداشت چرا باید زنان ورزش کار ما تا به این اندازه با تبعیض مواجه بشن این خب بسیار دردناک هستش متاسفم همین الان به عکاسا گفتن که مراقب باشید از قاسین های بالا زده و موهای زنان عکس نگیرید خب این خیلی جفاست در حق زنان ما ممنونم از شما سعیده فتی خبرنگار ورزشی از وین در اتریش در کره شمالی به گزارش رسانه‌های دولتی رهبر این کشور به ارتش دستور داده صنعت مهمات سازی و تسلیحات هسته این کشور رو برای آماده سازی جنگ به دلیل مقابله با آنچه که او اقدامات تقابلی بی سابقه آمریکا خونده تسریع کنه کیم جونگ اون در جریان نشست عمومی کمیته مرکزی حزب کارگران کره شمالی به دلیل آنچه وضعیت وخیم سیاسی و نظامی به دنبال مانورهای آمریکا و متحدانش توصیف کرده خواستار تسریع آماده سازی نظامی کشورش, کشورش از جمله در برنامه تسلیحات هسته‌ای شده کیم جونگ اون با صحبت درباره دستورالعمل های سیاسی سال جدید گفته پیونگیانگ همکاری استراتژیک با کشورهای مستقل ضد امپریالیستی از جمله روسیه رو گسترش میده یون سوکیول رئیس جمهوری کره جنوبی در بازدید از یکی از واحدهای ارتش این کشور در نزدیکی مرز با کره شمالی از اونها خواسته در صورت دیدن هر گونه تحرک از سوی مرز اون رو هدف قرار بدن اگر تحرکی انجام شد باید بلا فاصله پاسخ دهید حتی قبل از اینکه بخواهید به مقام مافوقتان گزارشی بفرستید باید اونو تلافی کنین من میخوام که شما به شدت و به سرعت اهداف دشمن رو به خاطر انجام تحرکات در محل از بین ببرید بیش از هزار پرسنل نظامی، پلیس و اورژانس کره جنوبی دیروز به مانورهای دفاعی پیوستند که حمله کره شمالی به سئول رو شبیه سازی می‌کرد. این رزمایی شملات کره شمالی به یک تأسیسات بزرگ تأمین آب، ایستگاه‌های شبکه تلفن و سایر تأسیسات رو شبیه سازی می‌کرد. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن به ما پیوسته آقای ندیمی فراز و فرود خواب زیاد داشته تنش این چنینی بین کره شمالی و به خصوص ایالات متحده و متحدش کره جنوبی ولی الان چه اتفاقی افتاده که اینقدر هشدارها بالا رفته خب میشه گفتش که کره شمالی از نظر قدرت هسته‌ای هم قدرت تهاجمی و هم قدرت بازدارندگی هسته‌ای به حدی رسیده که رهبر این کشور احساس میکنه که میتونه با اعتماد به نفس خیلی بیشتری نسبت به استفاده از قدرت اتمی برای پیش پیش دستی نه فقط دفاع هسته‌ای بلکه به صورت پیش دستانه علیه تهدیدات که متوجه این کشور میشه استفاده بکنه میدونیم که از استراتژی استفاده از سلاح هستی از سال 2013 تقریبا در کره شمالی شروع کرد به شکل گیری و از اون موقع تقریبا تغییر نکرده بود تا سپتامبر 2022 که قانون جدید سلاح استفاده از سلاح هستی کره شمالی در پارلمان این کشور به تصویب رسید و این قانون برای اولین بار استفاده پیش دستانه از صداهای هستهی رو مجاز شماره تا پیش از این کره شمالی اعلام کرده بود که فقط برای منظورهای دفاعی داره توسعه میده صداهای هستهی رو و استفاده تهاجمی از این صداها نخواهد کرد خب میدونیم که اصولا هر برنامه هستهی از جمله برنامه هستهی کره شمالی مثل برنامه منحتن که در شروع عصر اتمی بود درسته که ماهیت تدافعی ممکنه داشته باشه ولی از یک جهت دیگه هم میتونه کاملا تهاجمی باشه و ما میبینیم که کره جنوبی چه امکانات کره شمالی چه امکاناتی رو در این سال اخیر به وجود آورد شک های هسته‌ای تاکتیکی با برد تا 900 کیلومتر که میتونن 
کره جنوبی و همطور ژاپن رو مورد حمله قرار بدن موشک های قاره پیمایی که تا برد 15 هزار کیلومتر کره شمالی توسعه داده و میتونه الان هواستان که هیچه میتونه تمام خاک ایلات متحده رو پوشش بده با سر جنگی هسته ای موشک های هایپرسانیک آزمایش کرده موشک هایی که با کلاهک چندگانه و همینطور قابلیت بسیار زیادی الان کار شمالی داره از نظر توان تهاجمی هسته ای و به نظر می که هدفش بیشتر از این جهت هست توسعه همزمان موشک های قاره پیما و موشک های تاکتیکی هسته ای برای اینکه در صورت لزوم بتونه استفاده تهاجمی بکنه از مشکل تاکتیکی در یک جنگی که متصور هست در صرف جزیره کره انجام بگیره و از طرف دیگه توان بالستیک قاره پیمای کره شمالی تا حدی برسه که بتونه یک تهدید قابل اطمینان رو به وجود بیاره علیه آمریکا تا بتونه آمریکا رو از پشتیبانی همه جانبه از کره جنوبی بر حذر بداره و بازدارندگی ایجاد بکنه ما میدونیم که در این بازنگری موضع اتمی ملیتری پاسچر ریویوی که در سال 2022 آمریکا منتشر کرد به سراحت گفته شده بود که علات متحده به حمایت از متحده منطقه خودش در هر جنگ وارد خواهد شد وارد جنگ خواهد شد و نتیجه این جنگ نابودی کامل سیستم حکومتی کره شمالی خواهد بود و این باعث خشم زیاد کره شمالی شد و ما میبینیم که کره شمالی داره سطح تنش رو بالا میبره از طرف یک کره جنوبی هم داره به عنوان یک متحد مهمتری میخواد خودش رو معرفی بکنه برای آمریکا که در بازدارندگی هسته ای هم نقش داشته باشه بوشک های بسیار بالستیکی بسیار قدرتمندی رو از میش کردی که الان میتونن کل کره شمالی رو پوشش بده از طرف دیگه آمریکا هم امکانات استراتژیک از خودش رو داره روز به صورت روز افسونی به منطقه وارد میکنه زیر دریایی های اتمی آمریکایی مرتبا از بندرهای کره جنوبی بازدید میکنن و و ژاپن هم در فکر این هستش که با ایجاد پایگاه هایی بتونه در مقابل با امکانات پردافند موشکی بتونه در مقابل موشک های تاکتیکی کره شمالی هم مقابل موثری تری انجام بده در حال این سطح تنش رو بالا رفته و بین دو طرف و به نظر میرسه که همچنان هم بالاتر خواهد رفت جنگ جنگ اوکراین میتونه یکی از دلایل بالا رفتن سطح تنش رو باشه و همونطور که از کردم بالا رفتن توان هستهی و همینطور بازدارندگی دو طرف هم از طرف دیگه باعث بالا رفتن این سطح تنش ها شده یک نوع افزایش بدبینی دو طرف ممنونم از شما فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. نیویورک تایمز در مقاله نوشته نهادهای اطلاعاتی چین با بهرهگیری از هوش مصنوعی الگوهای رفتاری سوژه های تحت تعقیبشون رو تحلیل میکنند تا بر این اساس برای اونها پرونده های امنیتی درست کنند بنابراین گزارش چینی ها با الگوبرداری از نهادهای اطلاعاتی غربی همچون سازمان CIA در زمینه استفاده از هوش مصنوعی به پیشرفت های چشمگیری دست پیدا کردند همینطور هوش مصنوعی به اونها این امکان رو میده تا اطلاعات کاملتری درباره محل زندگی رفت آمدها و حتی پلاک اتومبیل های سوژه ها به دست بیارن و نقاط آسیب پذیر اونها رو هم شناسایی کنن امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ماست آقای معماری دیگم به گمانم در بدترین کابوسش هم جورج اورول نمیدید که همچین فضایی در فاصله نه چندان دورتر از زندگی او شک بگیره کاملا همینطور هست مسئله بسیار حیاتی هست برای ایالات متحده و چین که بتونن که از پیش هفت های همدیگه آگاه باشن در حوزه های مختلف قبلا این جاسوسی که انجام شد توسط چین یا ایالات متحده در خصوص صنایع نظامی بیشتر بود ولی الان دامنه جاسوسی ها و تحقیقاتی که انجام میدن و تلاش برای نفوذی که انجام میدن در کشور همدیگه میره به حوزه های دیگه مثل حوزه 
فناوری های پیشرفته مثلا در حوزه نیمه هادی ها در حوزه هوش مصنوعی ما میبینیم که ایالات متحده و چین تحرکات و پیشرفت های همدیگر رو به شدت و از نزدیک زیر نظر دارن این چیزی که در مقاله مطرح شده خیلی به نظر من موضوع مهمی است و نشون دهنده این هستش که دولت چین به موازات پیشرفت های اقتصادی و نظامی که داره انجام میده در حوزه اطلاعاتی و امنیتی هم داره توانایی خودش رو افزایش میده و اگر مثلا در گذشته میزان بودجه که به این کار اختصاص میداد کمتر بودش یا آموزشه که در این خصوص وجود داشت پرسنالی که به این کار اختصاص میدادن مثلا در حدی نبود که مثلا کاری که سی آیه انجام میده در آمریکا الان دارن در حوزه مختلف هم بودجه خوب تزریق کردن به این نهادهای امنیتی خودشون هم از فناوری های پیشرفته استفاده میکنن و همین که آموزش های بسیار پیشرفته رو انجام میدن و حتی در برخی از موارد این نیروهای امنیتی میرن آموزش های تجاری میبینن در شرکت های مختلف و در حوزه های مختلف یه جوری کارشناس هستن و برای اینکه بتونن نفوذ کنن در شرکت های مختلف در در شرکت های مختلف آمریکایی یکی از نکات جالب دیگه که وجود داره این هستش که در طی سالهای گذشته در دههای گذشته چین این کارو نمیکرد که بره از شهروندای آمریکایی افرادی رو استخدام کنه یا اونا رو به یه جوری به زیر چتر خودش بیاره بیاره و اونا رو از اونا به اونا جاسوس استفاده کنه و در طی سال گذشته دیدن که مثلا از دانشجوهایی که میرن دانشجوی آمریکایی که در چین درس میخونن سعی کردن که افرادی رو استخدام کنن و در واقع بیارن به عنوان جاسوس زیر چتر خودشون و این افراد رو یه جوری تشویق کنن که بیان در وقتی برمیگردن آمریکا برن در وزارت خارجه یا سی آی مشغول به کار بشن که از این طریق بتونن که به چین اطلاعات برسونن ولی میخوام که دامنه نفوذ و تلاشی که چین برای احاطه امنیتی و اطلاعاتی میکنه بسیار گسترش پیدا کرده از اون طرف هم دولت آقای بایدن از سال گذشته میزان توجهی که به چین میشه در نهادهای امنیتی رو از جمله سی آی رو دو برابر کرده یک مرکزی درست کردن در اونجا که به حال فعالیت مرتبط با چین رو مدن هماهنگ بکنن و بازم میگم یعنی مثلا قبلا این جاسوسی ها یا تحقیقات مرتبط میشه با صنایع نظامی اینها الان روی شرکت های خصوصی چینی هم به حال این تحقیقات متمرکز است در مجموع جواب میشه گفتش که به حال تحول بزرگی است و نشون دهنده این هستش که به حال ما در یک حوزه دیگه هم ایالات متحده داره با چین رقابت بسیار تنگ و تنگی رو انجام میده ممنونم از شما امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت دیوان عالی میشیگان آمریکا درخواست حذف دونالد ترامپ را از انتخابات مقدماتی این ایالت برای ریاست جمهوری این کشور در سال 2024 رد کرده شماری از مخالفان ترامپ به دلیل نقش او در حمله به ساختمان کنگره خواهان حکمی برای منع ترامپ از شرکت در انتخابات مقدماتی این ایالت شده بودند درخواست کننده ها تاکید کرده بودند به موجب قانون اساسی آمریکا کسانی که بعد از ادای سوگند وفاداری به آمریکا اقدام به شورش میکنند نمیتونند در مقامات دولتی قرار بگیرند ترامپ در شبکه اجتماعی تروت نوشته دیوان عالی میشیگان به قاطعیت و به حق تلاش پر استیصال دموکرات ها به گفته او را برای جلوگیری از رعی آوردنش در میشیگان رد کردند همکارم آرش عدایی از کنگره آمریکا با ماست این روندی که به سر از ایالات های دیگه هم دنبال کردن تا اینجا کار تنها استثناء واقعا کلورادو بوده هم حالا شما اینجوری میپرسید در واقع اون نیو همشر اول بود آریزونا دوم بود اونها هم رد کرده بودند این تقاضا ها رو اصلا دیوان عالیشون بررسی نکرده بود دیوان عالی کلورادو به نظر می آید که فعلا تنها دیوان عالی ایالتی است که گفته است رأی داده است که دونالد ترامپ نمیتواند بر اساس اون چیزی که اونها میگویند محکمه ای که کنگره آمریکا ترتیب داده است برای آقای ترامپ چون در اون محکمه ایشون در کنگره آمریکا محکوم شناخته شدند کلرادو میگوید ایشون حق ندارد اونم فقط در انتخابات مقدماتی در اون حزبی کلرادو حق دارد دخل و تصرف کند میگن اینجا ایشون حق ندارد اسمش توی برگه رأی باشد در میشیگان حالا میگویند دیوان عالیش میگوید که اصلا این شکوایی که توسط بعضی از شهروندان ایالتی ثبت شده است اشاره نکرده است که محکومیت دونالد ترامپ کجاست خبر خوندید شما میگویند متمم 14 بند سوم ولی دیوان عالی میشیگان میگوید به خوبی اون کسایی که شکایت کرده کرده بودند نتونستن دلیل بیارن که به چه دلیل رب دارد آقای ترامپ این داستان 
و اون چیزی که خبرنگارانی که با تیم ترامپ صحبت میکنن به مطبوعات گفتند تا حالا این است که خیلی اطمینان داشته از تیم آقای ترامپ که در تمام این ایالت هایی که به چالش کشیده می شود رد بشود و ایالت کلورادو تا حدودی ایشان را قافلگیر کرده است و تیم ایشون رو با این حال فردا به نظر می آید تیم ترامپ خیلی هم عجله ای ندارند برای اینکه بخواهند در مورد اون داستان کلورادو فعلا فرجام بخواهند مخصوصا بعد از اینکه داستان میشیگان هم اتفاق افتاده نشه واشنگتن اگزامینر در مقاله امروز روز پنجشنبه نوشت الان دیگه واقعا دیوان عالی آمریکا مجبور هست که وارد کارزار بشود به خاطر اینکه شما دو نوع رأی متفاوت دارید در چند ایالت و الان دیوان عالی آمریکا باید بیاد این رأی ها رو یکی کند سه تا ایالت به قول شما گفتن دونالد ترامپ رو نمیشه از روی برگه رأی کشید پایین یه ایالت گفته است می شود و واشنگتن اگزامینر میگوید این باعث می شود که اتوماتیک وار دیوان عالی آمریکا در این زمینه درگیر بشود ممنونم از سواره شعلای خبرنگار ما از کنگره آمریکا یک سالی تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تقریبا باقی مونده ولی میبینید که هواشی اون از همین الان شروع شده از جمله پرونده های متعددی که علیه دونالد ترامپ در سطح ایالتی و فدرال مطرح هست آرش غفوری تحلیلگر مسئله آمریکا اینجا در استدیو به ما پیوسته به نظر میاد اقدامی که دیوان عالی کلرادو کرده که حالا هنوز هم دیوان عالی ایالات متحده بهش رسیدگی نکرده تا اینجا کار خیلی به ضرر آقای ترامپ هم تمام نشده من میگم در نهایت فکر میکنم به نفع آقای ترامپ باشه دیگه برای اینکه آقای ترامپ اون چیزی رو که میخواد اینه که بگه من توسط حالا اون چیزی که ایشون البته میگه دموکرات های چپ سوشالیست ضد آمریکایی مورد حمله قرار گرفتم پس در انتخابات مقدماتی جمهوری خانه و تنبرست طرفدار آمریکا بیاین من کمک کنین و این تو نظر خلا هم حرف نمیزنه وقتی احکام این چنینی میاد خب میتونه ازشون استفاده کنه دیگه بله میتونه استفاده کنه ضمن که خب یعنی شما این رأی دادگاه عالی یه جوری رأی دادگاه ایالت که توی چیز صادر شد توی کلرادو صادر شد یه رأی خیلی ناهمگونی بود دیگه یه رأی بود که اصلا کلنگ تا... آمر... یعنی قانون اساسی آمریکا از منظر تاریخی بخوایم نگاه کنین حالا من از نظر قانونی قضاییش کاری ندارم حالا تخصص منم نیست اما از نظر قا... تاریخی بخوایم نگاه کنین شما در مورد قانون اساسی کشوری صحبت می‌کنین که یک سری اصولی داره توش حالا غیر از اون اصولی که میگن اصول بنیادین تفکیک قوا و مسائلی از این قبیل دو تا اصل بنیادین هست توی قانون توی هم قانون اساسی آمریکا هم توی حرف و حدیث هایی که پیش از تصویب قانون اساسی توی مجله های فدرالیست ها سال 1788 87 89 منتشر می شد یکیش مخالفت با تیرنی یا دیکتاتوری و دومیش هم اینکه حق رأی دادن به هر فردی باید وجود داشته باشه این چیزی که جیمز مدیسون توی که از همین مقالات فدرالیست هم میگه البته رأی دهنده اون موقع مرد سفید پوست مالک بود که میشه در 17 درصد مردم ایالت متحده در اون زمان بعد شدن غیر سفید پوست ها در قرن 19 هم و در قرن 20 هم و خانوم ها یعنی وقتی شما از به لحاظ تاریخی به این موضوع نگاه کنین شما همچین چیزی خیلی امر غیر معمولیه دادگاه میشیگان هم دادگاه آلی میشیگان که چار سه به نفع دموکرات هاست اصلا کلا بحث بررسی نکردیم موضوع رو گفت قابل بررسی کردن نیست برحال بر تصمیم کلورادو عجیب بود نه چون در این پنجا ایالت چل و نه ایالت دیگر به جز کلورادو کسی چنین این تصمیمی نگرفته خیلی هم یک برداشت و خانش تفسیری هستش از قانون اساسی اینطور نیست مخصوصا بند سوم متمم چهاردام نمیگم از بند سوم متمم چهاردام اگر آقای ترامپ متهم میشد و در دادگاه مورد محاکمه قرار می گرفت و اعلام جرمشون تایید می شد باز یه مرحله می شد اون موقع می کرد شما خیر اولا که محکوم نشده دوم من که حالا متمم 14 من به روشنی اسم رئیس جمهور رو نیاورد یعنی این اینقدر... آفیس رو گفته دیگه بعد الکترو رئیس جمهور رو گفته نمیتونم اون میگم اصلا بحث اون بحث اون نیست بحث مقصود اینه که اما و اگرهای زیادی داره یه قمار به نظر میاد که یه اما اگر زیاد داره و این کاری بود که کردن و میگم از لحاظ تاریخی نگاه کنین امر غیر معمولیه شما هی 
اینجا حتی اون جایی که میگن شما میتونین چون رئیس جمهور شما میتونین به خاطر قوانین کریمینال حالا بازم خیلی بحثه دیگه فکر کنم بخش بند یک بخش سه میشه راجع من آرتیکل یک بخش سه راجع به سنا یکی از این کلازاش فکر کنم کلاز 6 یا هفته اونجا میگه که افرادی که مسئولیت دارن این پیش میشن این استیزاه میشن شما اینجوری نیستن که فارغ باشن از اینکه شما اونها رو ببرین دادگاه ببرین یعنی ترایل انجام بدین به قول معروف حتی ما حتی پانیش ولی خب همین اتفاقا باید یه محکومیتی وجود داشته داره. اینو نداره و شما همچین چیز رو وقتی اوسی کاندیدای کاندیدای پیشتاز حزب رقیب تو انتخابات ریاست جمهوری دارین خیلی تصویر خوبی نیست دیگه کل نه فقط واسه وضعیت فعلی واسه بچه‌ی آمریکا هم تصویر جالبی نیست نه یعنی تصویر خوبی نیست ولی آمریکا یعنی ایالات متحده همیشه شما این میتونید این ادارو بکنه که شما هر کسی هر فردی باشین میتونین کاندیدای هر مقامی توی ایالات متحده باشین البته خب برای رئیس جمهور شدن باید متولد ایالات متحده هم باشین یا این اتفاقیه که شما اومدین یه کاندیدای یه فرد رو میگین شما حق نداری کاندیدای انتخاب ریاست جمهوری بشی بنا به اتهامی که هیچ هم هیچ وقتم در دادگاه اثبات نشده این خیلی امر غیر معمولی ولی خب بالاخره میگن چرخ عدالت هم کن میچرخه دیگه آخرش بالاخره یعنی روی کرد به نظر میاد که به نفع آقای ترامپ تمام میشه این پرونده اگر به دیوان عالی بره که به نظر میاد میره من فکر می کنم بله من فکر می کنم دیوان عالی در نهایت رأی نمیده توی مینیسوتا بود که رد شده توی نیو همشایر رد شده ویسکانسین فکر کنم مونده میشیگان هم که رد شده کلرادا بوده که فقط خیلی به قول معروف آتلایر بوده اینجا و علی آقای ترامپ عمل کرده اما فکر میکنم در دادگاهی در نهایت اتفاق خاصی به ضرر آقای ترامپ نیفته خیلی کوتاه اگر بگی تو یک دقیقه با تمام این اتفاقاتی که داره میفته چه میشه پیش بینی کرد از انتخابات سال آینده برای انتخابات نهایی که هنوز خیلی زوده میگم یک سال مونده ولی برای انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان من تصورم که آقای ترامپ در نهایت کاندیدای نهایی جمهوری خواهان خواهد بود چون ما توی ماه ژانویه که ایالت آیوا مشخص میشه نیو همشار مشخص میشه با اینکه خانم هیلی داره میاد زره بالاتر آقای دو سانتیس خیلی داره میاد رایش پایینتر ولی هنوز فاصله شون اونقدر با آقای ترامپ زیاده که آقای ترامپ به احتمالاً کاندیدای انتخابات نهایی خواهد یه مناظره دیگه هم ده ژانویه سی ان ان گذاشته یکی 23 ژانویه یکی قبل از یکی قبل از نیو همشار درسته مرسی از شما آرش رفوری تحلیلگر مسائل آمریکا اینجا در استودیو با ما و ممنونم از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید